Goedemorgen allemaal, welkom bij het webinar van donderdag 3 juni. Uh, vandaag co-host ik deze sessie samen met Marco Hendricks, directeur van Aplaza. En we vertellen jullie vandaag alles wat je moet weten, zowel als adviseur als als verzekeraar of service provider, wat belangrijk is om te weten over de koppeling Aplaza via Marketplace. Mijn naam is Myrthe Posma, ik ben partner Success Manager bij CCS. Uh, dat betekent dat ik me onder andere bezighoud met het onboorden van partners op ons platform. En ook het positioneren van de gezamenlijke oplossingen met onze partners richting onze klanten. Een van de dingen die ik daar onder andere voor doe is uh, het geven van deze webinars of dit soort webinars samen met onze partners. Vandaag dus samen met Marco Hendricks over Aplaza. Um, ik start met een aantal huishoudelijke mededelingen. Het is mogelijk om vragen te stellen gedurende het hele webinar. Dat kan in het daarvoor bestemde chatscherm. We proberen de vragen zoveel mogelijk tijdens het webinar te beantwoorden. Maar uh, lukt dat niet, dan uh, komen we er zeker aan het einde van het webinar uh, nog even aan toe. Want we zorgen ervoor dat we alle vragen beantwoord hebben voordat het webinar wordt afgesloten. Um, je ontvangt uh, na afloop van het webinar van onze follow-up e-mail. Daarin tref je uh, een handige factsheet met alle informatie over Aplaza nog eens op een rijtje. Uh, de URL naar het webinar, zodat je uh, het webinar nog eens zelf op een rustig moment kunt nakijken. Uh, of kunt delen uiteraard uh, met bijvoorbeeld collega's. Um, en je treft daarin een contactformulier aan uh, waarmee je contact kan, met ons kan opnemen als je nog eens in een persoonlijk gesprek verder van gedachten wil wisselen op de oplossing ook voor jouw kantoor toegevoegde waarde kan bieden. De agenda van vandaag. Ik neem jullie nog even kort mee in uh, nou ja, Marketplace als, als platform, de propositie daarvan. Um, ligt ook even kort toe waarom Aplaza uh, als partner uh, nou ja, geselecteerd is, waarom we een partnership zijn aangegaan. Um, ik geef daarna het stokje graag over aan Marco. Hij zal jullie uitgebreid meenemen in de mogelijkheden van de koppeling, zowel uh, aan de kant van de adviseur als aan de kant van de verzekeraar of service provider. En als onderdeel daarvan zal hij jullie ook kort toelichten wat de prijsstructuur is voor beide proposities. Ik kom nog even bij jullie terug uh, nadat Marco uh, jullie uh, het een en ander heeft uitgelegd uh, met uh, korte implementatie. En we ronden af met het beantwoorden van de laatste vragen. En ik zal jullie nog, dan kort nogmaals meenemen in de follow-up die volgt uh, en hoe je contact met ons kan opnemen als je verder van gedachten wil wisselen. Eerste punt dan van, uh, van de agenda, nog even kort uh, door, doornemen uh, ja, wat Marketplace als platform uh, nu eigenlijk te bieden heeft. Waarom wij Marketplace als platform ook gepositioneerd hebben. Um, ja, met Marketplace heeft CCS eigenlijk volledig ingezet op het bieden van integratie en implementatiegemak voor haar klanten. Dus voor de, voor de level gebruikers. Uh, vanaf release 14.1, dat is een release in 2020 geweest, is daarom ook besloten om uh, Marketplace als platform standaard uit te leveren. Als midlayer samen met de back-office. Uh, het platform bestaat uit generieke API's. Simpel gezegd waarop partners uh, variërend van front-end leveranciers tot aan uh, geautomatiseerde STP claim afhandeling uh, systemen uh, kunnen aansluiten. Uh, dat doen ze door gebruik te maken van een developer portal waar je overigens ook zelf gebruik van kan maken. Daar kom ik straks nog even bij jullie op terug. Um, en door aan te sluiten op die generieke API's komt daar een integratie tot stand en kan de back-office dus worden verrijkt met de functionaliteit uh, van een partnerapplicatie of andersom. Um, je kunt daarmee als, uh, als verzekeraar of als adviseur, we proberen in het partnerlandschap voor al onze klanten uh, die we faciliteren uh, ja, een oplossing te bieden en ook wat aanbod uh, uh, te creëren. Um, 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 en dat doen we in een aantal categorieën. We doen dat onder andere in de categorie Operational Excellence, maar ook Customer Experience en Data. En eigenlijk zijn dat de drie belangrijkste trends die wij geïdentificeerd hebben de afgelopen jaren. Um, ja, op basis waarvan wij de partners die we selecteren om aan te sluiten plotten. Um, uiteraard moet zo'n oplossing iets te bieden hebben. Iets te bieden hebben voor de verzekeringsmarkt en dan met name de klanten, uh, de type klanten en de verschillende categorieën die wij uh, faciliteren en ondersteunen met onze uh, softwareoplossingen. Um, en het is daarbij ook belangrijk dat dat uh, een, een oplossing is of dat de partner een oplossing biedt voor de uitdagingen die je in de huidige verzekeringsmarkt waar je mee te maken hebt. Waaronder een continu veranderend uh, landschap waarin de consument... Uh, ja, de, de verwachtingen van de consument continu ver, uh, veranderen en hoger worden. Um, en eigenlijk afgemeten worden aan een continu evoluerend digitaal landschap waarin we leven. Maar ook um, ja, de noodzaak om relevant te, te blijven en jezelf te blijven onderscheiden in een markt die heel erg getekend wordt door continue fusies en overnames. 
Um, het is belangrijk om je processen te optimaliseren, zodat je kosten kunt drukken. Um, nou ja, de, de meeste trends uh, zijn jullie bekend um, en zijn ook in eerdere webinars naar voren gekomen. Um, en dat zijn dus ook trends waar we naar kijken om onze partners op te selecteren. Uiteraard vinden we het belangrijk dat het partneraanbod aansluit bij waar jij in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt. Dus um, ja, je kunt op ons appcenter terugvinden wat ons actuele aanbod is. Staat daar niet iets tussen waarvan je zegt, ja, uh, daar ben ik nu echt naar op zoek. Of heb je een partneroplossing of een oplossing uh, die je graag geïntegreerd zou willen zien. Dan kun je dat uiteraard altijd aandragen bij je accountmanager. Nou, even terug naar het, 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 het technische verhaal. Niet heel technisch, maar wel even de, nou ja, wat, wat het als platform doet, Marketplace, wat het faciliteert. Um, door gebruik te maken van die generieke API's kan een partnerkoppeling op generieke wijze tot stand worden gebra gebracht. Uh, en vervolgens is die koppeling uh, nou ja, eenmalig ontwikkeld en kan vervolgens uh, bij al onze klanten, dus alle levelgebruikers, um, ja, geïmplementeerd worden. En dat kan op een relatief gemakkelijke wijze. Het verschilt uiteraard per partneroplossing hoeveel impact dat heeft. En het ene, uh, de ene oplossing heeft iets meer impact op je processen en op de levelprocessen dan de andere oplossing. Dus het kan verschillen per partneroplossing ja, wat de impact daarvan is. Maar het idee is dat het een generieke koppeling is die CCS gebouwd heeft samen met haar partners. Of de partners eigenlijk gebouwd heeft op basis van het platform dat wij beschikbaar stellen. En waarin we de partners supporten en ondersteunen zodat jij daar uh, ja, eigenlijk een selectie uit kunt maken, afhankelijk van waar jij op in wil zetten als kantoor. En op die manier uh, ja, gebruik kunt maken van die voorgedefinieerde koppeling door die te implementeren. Nou, nogmaals, ons appcenter op onze website geeft een actueel beeld van uh, de, het aanbod wat we op dit moment beschikbaar hebben. Um, maar mis je daar iets, laat het vooral weten. Dat kan je dus doen door dat bij je accountmanager aan te geven. Ik noemde zojuist ook al kort even het developer portal, um, wat we gebruiken in het onboardingsproces voor onze partners. Uh, onze partners kunnen daar gebruik van maken, vinden daar de API's, uh, daar hangt een sandbox omgeving aan uh, het, uh, het developer portal, zodat ze kunnen testen uh, en, uh, en uh, ja, eigenlijk de, 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 de generieke koppeling kunnen doortesten um, um, ja, op basis van de omgeving die daar aan hangt. Uh, en je vindt daar uiteraard ook API documentatie op terug die een beschrijving geven van wat die API doet, wat die kan en welke data je daar bijvoorbeeld in uh, uit kunt ophalen of kunt terugschrijven naar je back office. Um, je kunt dat developer portal ook zelf gebruiken. Dat is ook onderdeel van Marketplace als nou ja, propositie voor jou als, uh, als klant. Um, je kunt via developer portal ook zelf ontwikkelde applicaties um, ja, aan je back office koppelen. Um, en je kunt daar uiteraard ook van ons support bij krijgen als je dat nodig hebt. Waarom Aplaza op Marketplace? Nou eigenlijk redelijk vanzelfsprekend. Aplaza is echt een oplossing uh, die voor de verzekeringsmarkt uh, ontwikkeld is. En echt ingesprongen is ook op, uh, ja, op, op de uitdaging die er was tussen uh, communicatie uitwisselen, documenten uitwisselen, berichten uitwisselen tussen verzekeraars, service providers aan de ene kant en adviseurs aan de andere kant. Veel administratie die daarbij komt kijken. Um, ja, twee administraties in die zin die je daarbij op orde moet houden. Dat kan efficiënter dan overtikken, overnemen, inkloppen en dergelijke. Nou, daar is Aplaza als platform uh, ja, bij uitstek voor ontwikkeld. Um, dus het is enerzijds echt een oplossing die voor deze branche ontwikkeld is. En anderzijds um, ja, is dat uiteraard een oplossing die heel goed past binnen een, binnen een van de, uh, of eigenlijk twee van de categorieën. Operational excellence om je, uh, je processen te optimaliseren, maar daarmee ook om in te zetten op customer experience, omdat je daarmee aan nou ja, uh, administratief werk uh, en meer tijd kunt besteden aan kwalitatief advies en persoonlijk advies. Iets waarmee jij de klant, ja, uh, jij jezelf als kantoor kan blijven onderscheiden richting je klant. Iets wat in deze uh, ja, branche uiteraard nog steeds enorm belangrijk is. Um, nou, ik denk dat ik het hier voor wat betreft de toegevoegde waarde van Aplaza dan het beste even bij kan laten of wil laten. Ik weet zeker dat Marco jullie er alle ins en outs over kan vertellen en dat uh, uh, ook enorm goed kan. Dus Marco, ik wil heel graag uh, het stokje overdragen aan jou. Um, en uh, nou ja, aan het einde van het webinar kom ik nog even bij jullie terug met een stukje implementatie en uh, afronding van het webinar um, met nou ja, nog even uh, kort gehighlight hoe je contact met ons kan opnemen voor een eventueel vervolg.
Dank je wel, Mirte. Goedemorgen. Mijn naam is Marco Hendricks. Ik ben directeur van Aplaza. In de komende minuten zal ik u een toelichting geven op Aplaza, wat wij doen en hoe wij de samenwerking samen met CCS hebben vormgegeven en op welke manier u daarvan gebruik kan maken. Laat ik in de kort even beginnen met het toelichten wat Aplaza is en wat wij doen. Als je Aplaza wil karakteriseren in één woord, dan is het het woord verbinden. Wij verbinden de adviseur met de verzekeraar, service provider. En als radeur. En dat doen we door het software systeem van de adviseur te koppelen met de systemen die de verzekeraar, service provider en als radeur beschikbaar heeft. Hoe ziet die koppeling uit? Uh, via de koppeling die wij realiseren uh, kunt u eigenlijk op hoofdlijnen uh, drie zaken uh, ontvangen. Dat zijn digitale documenten, dat zijn berichten en dat zijn transacties. Nou, wat houden die termen in? Documenten is eigenlijk alles wat in een digitale vorm, in een pdf-vorm, een verzekeraar, service provider of assurateur voor u aanbiedt. Je moet daar denken aan een polisdocument, een jaarlijks document in het kader van een prolongatie of in een ranciering, schadedocumenten en ook financiële documenten. Wat we onder berichten verstaan zijn de gegevensbestanden. Die uh, in feite uh, alle gegevens die op een polis staan digitaal uh, aanleveren. Uh, en dat zijn vooral de gegevens die betrekking hebben rondom een prolongatie. En ook gegevens die te maken hebben met een, uh, met een mutatie. En tot slot transacties. Transacties dat zijn de offertes, aanvragen en mutaties die u op het extranet van een verzekeraar of service provider kunt maken. En die u via Aplaza ook direct in uw systeem kunt inlezen. Wat voegt Aplaza toe? Nou, allereerst, Aplaza zorgt ervoor uh, dat wij de dubbele invoer van gegevens uh, uh, terugbrengen en beperken. U hoeft niet langer meer gegevens eerst in de omgeving van de verzekeraar in te voeren en daarna ook nog eens in uw eigen softwarepakket. Of gegevens die u ontvangt uh, van een digitaal document uit een e-mail of misschien nog wel op papier. Uh, dat u die in uw systeem moet invoeren. Uh, Aplaza zorgt ervoor dat uh, uh, volledig geautomatiseerd gegevens in uw softwarepakket worden opgehaald en ook opgeslagen. Gevolg daarvan is natuurlijk minder fouten, want hoe minder extra en minder dubbel werk u hoeft te doen, hoe kleiner de kans op fouten. Dat zorgt als vanzelf natuurlijk tot een forse tijdsbesparing. En ook uh, de daaraan gepaarde uh, kosten door bijvoorbeeld het niet meer met output hoeven te werken, fysieke output. Uh, of met minder tijd uw administratie te kunnen doen, leidt natuurlijk tot uh, uh, lagere kosten. Het digitaal ontvangen en verwerken leidt natuurlijk ook tot snellere dienstverlening. U heeft direct alle gegevens meteen in uw softwarepakket. En uh, de softwareleveranciers zorgen ervoor dat gegevens ook direct in de klantendossiers worden opgeslagen. Daarmee heeft u altijd een up-to-date overzicht van uw klanten. Uw klantinformatie is up-to-date. En tegelijkertijd kunt u deze gegevens ook direct weer delen, ontsluiten uh, met uw klanten. En tot slot, de manier van het uitwisselen van gegevens is veilig en voldoet aan alle vereisten en alle standaarden die daar in het kader van de AVG en andere privacy um, maatregelen en privacy vereisten uh, gevraagd worden. Aplaza is een veilig platform om uw gegevens uh, te kunnen ophalen uh, en te kunnen aanbieden. Nog eventjes wat feiten en cijfers. Op dit moment zijn er 1300 intermediairs die dagelijks uh, de Aplaza koppeling gebruiken om hun gegevens op te halen. Negen softwareleveranciers, de meest relevante softwareleveranciers die op dit moment beschikbaar zijn voor het intermediair, zijn gekoppeld aan Aplaza en daarmee kunnen alle intermediairs die met een van deze softwarepakketten werken ook gebruik maken van de mogelijkheden van Aplaza. Op dit moment zijn er 37 uh, verzekeraars, service providers en assuradeuren aangesloten op Aplaza en die leveren hun gegevens dus via de Aplaza koppeling aan aan uw systeem. En als u uh, al die volumes die over de lijn gaat uh, doorrekent in tijdsbesparing, dan levert een uh, koppeling met Aplaza gemiddeld per jaar 
1400 uur aan tijdsbesparing per intermedia kantoor op. Daarmee kunt u echt een substantieel volume van alle uh, gegevens die u van verzekeraars, service providers en assureurs ontvangt, geautomatiseerd verwerken. En dat levert u uh, forse tijdsbezwaring op. CCS en Aplaza. Hoe ziet onze samenwerking eruit? CCS, wat Mirte al heeft toegelicht, uh, levert uh, mooie oplossingen voor de adviseur. En levert ook oplossing voor verzekeraars, service provider en assureurs. Dat betekent dat in de, de context van Aplaza, CCS, zowel bij de adviseur als uh, oplossing um, beschikbaar is, maar ook aan de kant van de verzekeraar. Uh, voor het vervolg van mijn verhaal zal ik steeds het onderscheid maken uh, in deze twee situaties, om een duidelijk aan te geven um, wat, daar, uh, wat daar de mogelijkheden zijn. Want CCS en Aplaza hebben voor beide mogelijkheden een koppeling gerealiseerd die voor u beschikbaar is. Als we eerst de, de kant bekijken van de adviseur die gebruik maakt van de CCS oplossing. Op dit moment is het al mogelijk om binnen CCS met een aantal verzekeraars um, een koppeling uh, te realiseren en daarmee al documenten en uh, berichten op te halen. De Aplaza aansluiting zorgt ervoor dat de huidige aansluitingen worden uitgebreid met fors meer aanbieders. Dat betekent dat u naast uw huidige aansluitingen, die u ook via Aplaza blijft behouden, nog veel meer nieuwe aanbieders beschikbaar hebt. Dit uh, hieronder uh, op het scherm staan in de logo's de betreffende verzekeraars gemeld. Uh, en we, op dit moment zijn we bezig met nog een aantal uh, partijen ook aan te sluiten die via de Aplaza koppeling uh, beschikbaar komen. Dus dat betekent dat als u de keuze maakt om met Aplaza te gaan werken, dat het aanbod van aanbieders uh, fors uh, toeneemt. En daarmee kunt u met meer partijen digitaal werken en de voordelen daarvan ervaren. Los van het aanbod zorgen we als Aplaza ook voor dat u ieder kwartaal als adviseur een overzicht krijgt van wat u met de Aplaza koppeling hebt gedaan. Dus welke volumes u heeft binnengehaald en ook uh, belangrijk... Uh, met welke verzekeraars u dat gedaan heeft en welke service providers. En tot slot ook bij uh, welke verzekeraars en service providers u de koppeling nog niet heeft geactiveerd. Uh, en dat, zijn, dat is dan voor u ook een, uh, een overzicht waarbij u kunt kijken, goh, ben ik nou maximaal aangesloten, maak ik maximaal gebruik van de mogelijkheden die Aplaza biedt of mis ik er nog een partij die ik dan uh, zou willen aansluiten. Dus op deze manier faciliteren wij u ook door uh, uh, de juiste informatie om ervoor te zorgen dat u maximaal gebruik uh, kunt maken en blijven maken van de mogelijkheden die Aplaza en CCSU bieden. CCS en Aplaza zijn hun samenwerking uh, verder aan het invullen en CCS heeft in een aantal stappen de, de mogelijkheden om te koppelen met Aplaza gerealiseerd. Vanaf juni vorig jaar, vanaf release 14.1, is het al mogelijk om de koppeling met documenten en berichten te gebruiken. De koppeling met transacties, die is op dit moment nog niet beschikbaar en die komt op een later moment voor u beschikbaar. Zodra deze er is, uh, zullen CCS en Aplazen u hierover informeren. Nou, wat betekent dat dan voor u financieel als u uh, gebruik wil maken van deze koppeling? Nou, voor het ophalen van de documenten en berichten... Van al deze extra aanbieders die ik net op uh, de sheet hiervoor heb uh, laten zien, betaalt u geen bijdrage. Dus uh, u kunt gewoon deze, van deze aanbieders gebruik maken uh, zonder dat u daarvoor uh, extra hoeft te betalen. Wat wel nodig is, is dat de Aplaanse koppeling eenmalig ingericht moet worden uh, als aansluiting op de marketplace. En die inrichting, dat wordt gedaan door een CCS consultant. En dan moet u denken dat voor een standaard inrichting u uh, een halve dag tot maximaal twee dagen consultancy benodigd, uh, uh, daarvoor benodigd is. Dus met die eenmalige uh, investering kunt u uh, voor nu en in de toekomst altijd gebruik blijven maken van Aplaza en genieten van de voordelen. Tot zover de toelichting voor de adviseur. Maar wellicht bent u... Um, hier geïnteresseerd 
als verzekeraar, als service provider en als assureur. Terwijl hij met CCS werkt. En bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden om de Aplaza koppeling te kunnen aanbieden als aanbieder van de gegevens. Ook daar zijn CCS en Aplaza bezig om de koppeling te realiseren. De documentenkoppeling is beschikbaar in de eerste versie vanaf juni vorig jaar, ook in de release 14.1. En binnenkort vanaf de release 15.1. Uh, die in juni, uh, aankomende juni beschikbaar is, zijn ook de berichten beschikbaar. En ook voor de transacties geldt dat deze op een later moment aanvullend ook nog beschikbaar komen. Uh, dan straks heb ik al gezegd, negen softwareleveranciers zijn gekoppeld. Dat betekent dat als u de Aplaza koppeling realiseert als uh, verzekeraar, service provider en als radeur, dat u intermediairs uh, kunt bereiken die met één van deze negen softwareleveranciers uh, werken. Natuurlijk CCS. Heb ik net ook al uit, uh, uitgelegd hiervoor. Uh, maar ook nog acht andere softwareleveranciers. Uh, en dat betekent dat u in totaliteit die 1300 intermediairs. Die ik daar straks al heb, aangeeft, uh, heb aangegeven. Met één koppeling kunt bereiken. Ook voor u als verzekeraar, service provider, als redeur geldt. Dat ook u het inzicht krijgt. In wat uh, intermediairs bij u hebben opgehaald. Uh, via de Aplaza koppeling. Uh, waarbij we ook in de details aangeven welke intermediair kantoren welke gegevens bij u hebben opgehaald. Daarmee kunt u ook zien of alle intermediairs die voor u belangrijk zijn en voor u relevant zijn op een zo maximaal mogelijke wijze gebruik maken van de digitale ondersteuning die u hen biedt uh, via Aplaza. Wat betekent dit financieel voor u als verzekeraar, service provider of als redeur als u zou willen aansluiten? U betaalt aan Plaza een maandelijkse bijdrage die gebaseerd is op basis van het opgehaalde volume documenten en berichten. En ook hiervoor geldt dat een eenmalige implementatiebijdrage verschuldigd is voor het inrichten door een CCS consultant. Die ervoor zorgt dat de koppeling goed via de marketplace is aangesloten. En nog eventjes voor alle, alle volledigheid. U betaalt deze bijdrage, adviseurs die uw gegevens ophalen, betalen, eh, betalen niets voor het ophalen van alle van uw gegevens. Nou, tot slot. Ik hoop dat ik eh, met, eh, met deze presentatie u voldoende heb eh, geïnteresseerd eh, in de mogelijkheden die Aplaza en CCS bieden. En eh, in Michten zal zo dadelijk u vertellen wat u kunt doen. Als u uh, van deze mogelijkheid gebruik wil maken of als u nog vragen hebt. En natuurlijk kunt u ook altijd met mij persoonlijk contact opnemen. Hier ziet u mijn uh, contactgegevens of zoek uh, mij op via LinkedIn. En uh, ik, graag vraag, ik ga vraag, graag wat dieper in op vragen die u mogelijk na deze presentatie nog heeft. Mirte, aan jou het woord. Wil jij het vanaf hier weer even overnemen? Dankjewel Marco, dankjewel voor uh, nou, je uitgebreide toelichting. Ik denk dat je het heel goed hebt beschreven, uh, zowel wat de toegevoegde waarde voor beide kanten van de propositie is, maar ook um, um, ja, hoe ziet de prijsstructuur eruit, wat is er nu al reeds beschikbaar in de koppeling en wat nog niet. Um, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we daar vandaag een uitgebreide toelichting op hebben gegeven. We merken dat daar toch ook nog wel wat vragen over zijn geweest in, nou ja, in de gesprekken die we met klanten hebben gehad de afgelopen periode. Ik denk ook leuk om nog even te melden dat we voor de adviseurskant inmiddels een stuk of tien klanten hebben, kantoren hebben die de oplossing hebben draaien, waar die geïmplementeerd is. En aan de kant van de verzekeraars en service providers hebben we nu een drietal implementaties lopen, waarvan er eentje ook nou ja, eigenlijk vrij soepel, zelfstandig door de klant geconfigureerd is, met een stukje ondersteuning vanuit ons. Dus uh, nou, dat is hartstikke fijn om te zien um, en geeft ons uh, vertrouwen dat we dat uh, nou ja, bij eventuele vervolgklant die geïnteresseerd is ook goed kunnen neerzetten. Um, ik wil jullie nog even kort meenemen in een stukje implementatie zoals Marco al aangaf. Um, nou, er is voor beide kanten van de oplossing een implementatie nodig. Wat de impact daarvan is voor jouw kantoor, dat kan verschillen. Uh, dat kan zowel aan de kant van uh, implementatie voor een adviseur verschillen, waar het bijvoorbeeld afhankelijk is of je al uh, gebruik maakt van de EMS Postbus, uh, of de, de poststroom, de module poststroom al ingeregeld hebt, of of je gebruik maakt van de meerdere bedrijvenstructuur. 
Ja, er zijn een aantal checks die we moeten doen uh, uh, samen met jou om te valideren wat van toepassing is. En op basis daarvan kunnen we je een voorstel doen. En aan de kant van uh, het verzenden um, nou ja, is het ook aan de kant van de verzekeraars en service providers die dus de, de stukken en de, en de berichten klaarzetten uh, voor de adviseurs om ze op te halen. Um, ja, is het ook van een aantal zaken afhankelijk. Zullen we daar ook op basis van een intake um, ja, even wat meer informatie over moeten uh, uithoren, uitvragen om je zodoende een, een juist voorstel te kunnen doen. Dat is dus stap 1, inventariseren wat de situatie is die voor jouw kantoor, uh, of op jouw kantoor van toepassing is. Zodat we jou een, een passend voorstel kunnen doen. Voor het geval uh, je een verzekeraar of service provider bent en je dus met het verzenden aan de slag wil. Zul je ook uh, met Marco uh, om tafel moeten voor afstemming over uh, een overeenkomst. En een, uh, uh, um, ja, een voorstel qua, uh, qua prijsstructuur op basis van het volume. Um, en komt dat uh, als een getekende opdracht uh, terug, dan gaan we kijken wanneer we dit uh, voor je kunnen inplannen en oppakken en uitvoeren. En dat doen we uiteraard in overleg met jou en ook uh, in overleg met Aplaza, uh, zodat we goed op elkaar afgestemd zijn en die planning voor alle drie de partijen werkbaar is. Um, dan nog even afronding. Um, ik heb het aan het begin van het webinar ook al even genoemd. Het is mogelijk om uh, uh, je laatste vragen, als je die nog hebt, nog even in het chatscherm te stellen. Wij zullen de, de vragen beantwoorden. We laten het webinar nog even draaien. Dus uh, nou ja, als je vraag nog niet beantwoord, dan kan het zo zijn uh, dat we daar zo direct nog aan toe komen. Daar komen we sowieso aan toe. Dus als je nog even tijd hebt, blijf dan gerust nog even hangen. Um, je kunt uiteraard ook contact met ons opnemen na afloop van het webinar... Dat kan uiteraard via je accountmanager. Voor de meeste uh, mensen zal wel helder zijn uh, wie jouw uh, aanspreekpunt daar is. Uh, weet je dat niet of vind je het gewoon gemakkelijk om gebruik te maken van de follow-up e-mail? Dan mag en dan kan dat. Daarin tref je een, uh, een button waarop je kan drukken, je gegevens kan achterlaten en dan nemen wij contact op met jou. Um, en je vindt de URL van het webinar in de e-mail terug, zodat je of op je gemak nog eens kan terugkijken. Misschien heb je iets gemist, een deel gemist of wil je het gewoon nog eens nakijken. Of delen, dat kan uiteraard ook, dan kun je daar uh, gebruik van maken. Um, dan rest mij nog één ding en dat is om jullie heel hartelijk te bedanken weer voor het kijken vandaag. Voor de tijd die je ervoor vrij hebt gemaakt en uh, de aandacht uh, die je uh, nou, hebt besteed aan het luisteren naar ons. En ik hoop je op een, uh, of tijdens een volgend webinar uh, weer te zien. Dankjewel en een fijne dag.